সে কষাই বলে পরিচিত সে বাবরি মসজিদ ভেঙেছে সেখানে বসে যোগ সাধন করেছে যেখানে আল্লাহর ইবাদত হয় সেইখানে সে যোগী সন্ন্যাসী সেজে বসে গেছে এর শাস্তিত্ব আল্লাহ দেবেনি বাসার উপায় নেই ওর কিন্তু সবশেষে যে কাজটা করল করোনা ছাব্বিশটা আয়াতকে বাতিল ঘোষণা করার জন্য রিট এসেছে সে নিঃসন্দেহে নিজের একক শক্তিতে করেনি তার পেছনে বিরাট শক্তি আছে ছাব্বিশটা আয়াত কি যেগুলো জিহাদ সংশ্লিষ্ট মানে জিহাদের নাম ছিল ভয় থাতের কাপে সব দাও তো জিহাদ বেশ না আমাদের একটা সেই একানব্বই সালে লেখা হ্যাঁ আপনি তো জিহাদ করেন দেশে যত জেহাদ চলছে জেহাদের নাম সব তো আপনি হলেন মূল লিডার আমি দিলেন এক ধম প্রথম তোটেই মেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কি ঘরে বসে দোয়া ঘুরে না জেহাদ করে বলে ও হো হো তাই তো তাই তো এখন বড় বড় নেতা হয়েছেন এসপি হয়েছেন এসপির মাথায় আরও বড় পাত তাও হয়েছেন এইটা যদি ভারত থাকতো আপনি তো কনস্টেবল হতে পারতেন না স্বাধীন হয়েছে বলি তো আসতে এসপি গিরি করছেন বসে হয়ে না জিহাদ করা যাবে মানে জিহাদ ছাড়া মুসলমান টিকতেই পারে না প্রতি মুহূর্তে মুসলমানকে জিহাদ করতে হয় ছাব্বিশ দূর অভিযোগ থাম বাপরে ভাব আমাদেরকে উল্টো ধমক দিচ্ছে কোন লোকে বাবা অবশ্যই আল্লাহ রসুল বলছেন সালাত হলো দিনের খুঁটি আর জিহাদ হলো তার চূড়া জিহাদ না থাকলে সালাত চলবে না আজকে একজন লোক সহি তরিকে সালাত আদায় করতে যাচ্ছে আর আপনি ঝাঁপ দিয়ে তাকে বলছি বের করে দিচ্ছেন যদি সেখানে ওইরকমভাবে সহি হাদিস পন্থে কিছু যুবক থাকতো ওই বেটার ক্ষমতা হতো না কিছু করার জন্য জিহাদ ছিল বলেই ইসলাম টিকেছে মক্কায় মদিনায় আর নইলে অনেক আগেই বিদায় হয়ে যেত যখনই জিহাদ মুসলমানদের অন্তর থেকে চলে যাবে তখন মুসলমানদের সম্মান বিনষ্ট হবে ধ্বংস হয়ে যাবে চিরকাল গোলামি হয়ে গোলামি হয়ে থাকতে হবে বিদেশীদের আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك إنا نحن نزلنا عليك الذكر وإنا له لحافظون سورة حجر نايات جابتي وحمد سنة الله رب العالمين الجنة وجابتي ودرود صلاة شيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة بتبير مانوشر هداية الجنة آدم سشتر شجنة تكيش মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পর্যন্ত এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রসুল এসেছেন আল্লাহ পাকের বাণী নিয়ে এদের মধ্যে তিনশো পনেরো জন ছিলেন রসুল এবং চারজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ রসুল এ চারজন নাম আমরা সবাই জানি মূসা দাউদ লিসা ও মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম চারজন কেতাবধারী রসুল মুসার কাছে এসেছিল তরেদ 
داودر کا سیش صبور عیسر کا سیش انجیل جو محمد کا سیش قرآن یہ چار کتاب پرتم تین ٹی کتاب ایکم دنیا تے نہ آئی کن قرآن آبکرت اوستا ہے سے کارن وہ باقی تین ٹی مذہب انوسار ارتھا یہودی کرسٹان رہا سربدا قرآن و قرآن انوسار برودھے سادھ مت چکرانت ڑنتر شروع تھی چالیے جا جدی تر کامنا چلو آخری نبی آسبین تر مدھم جدھ کر پندرائے ہمارے بطل مقدس دخل نیب سے جن تر ایڈوانس مدینہ سے بسبا شروع کر تک بول تو یہ شریف کن جن شیش نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھ ہجرت کر مدینہ ایلین تارا نشچت ہلو انہی ابراہیم ونشر ہل تر دادا اسحاقر ونشر نن بر اسماعیل ونشر نبی تک تر مدد بیمتر ہنسا ماتھا چڑا دل تارا سب کچھ بوجھا سطو تر نبوت کے اسیکار کر لو شروع تک ہی ڑنتر چکرانت شروع کر دل ایک پرجائے تر ایک جن دھونی نیتا کاب ابن الاشرف تین ایک ساتھ بھلو کبھی چلین اور اپنا جانیں سے جگہ کو گدھ سہت تو چلو نا ایم کے لکھت تو کو کبھی سہت تو چلو نا جرا کبھی بولتے پڑتے جی ونش کو سنتان کبھی ہوئی تو سی ونش تھا کہ منگت بتا نبی ایسے گیسے کارن کبھی مدھم میں تر ونشر سونام سکھا چردین دنیا ٹکے تھک بھی مانوس تر کتا سرن کر بھی کاب ابن الاشرف نیتا چلین سنگ سنگ کبھی چلین تین نبوت محمد برودھے اور صحابہ کرام برودھے ایون کی تر استری در سمپرک بینگو کبھی لکھا شروع کر دلین اتن تو نوگرا بھاشائی تخن سورا توبا پوشٹ سوشٹ آیا تھا لوکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاب ابن الاشرف کے ہتیا کر جنر مدین نیتبندر کا سے آکانکھا بیکت کر لین تو اوس گتر نیتا سعد ابن معاذ تین ایک دل پٹھی دلین تاکہ ہتیا کر والا جن خزرت گتر نیترا بول آوس نیترا تو بڑا نیکر کاس کر لو تو ہم در کے ایک دائت دین تک اور ایک جن کے دائت دیا ہوں قائب کے ہتیا کرار جن یہ اللہ رسول زمانہ قرآن برودھے نبیر برودھے بینگوکتی کاری در کے سراسری مرتیہ دنڈ دیا ہے جگے جگے یٹائی ہوئی ودھان بنگلہ دیشر جرا بلگار بولے کتھی تو شیتان شکھنڈی ارا بیش کسی دن بینگوکتی شروع کر دیے بلگ لیکھار مادھم خوب بازے کتا شروع ہو گئی پرورتی اسلامی جنتار کھوبر سامنے تر ایک دھیمیا سے بٹے کیونکہ بھیتر تر آگن رہے گا جگے جگے یہ گلو شاسک در پرچھن سایا سراسری کار ہمت ہے نا بنگلہ دیشر نبی بھاگ مسلمان دیشے شاسکرا اوش نام دکھ دے مسلمان انتٹا سوار ہی اسلام پرتی انوگت نہ آئے جے کارن ایکھانے مسلمان نام دھر رہے بلوگار ہوئے سے اکن ہندو نام دھر رہے کنو بلوگار نہ آئے ایک لو مدد چنتر شل لگ گئے جنو چنتر کھرا کر رہے چھے یہ تو مدد ہی اپنا رہا شنو چھن دلر سپریم کوٹے جنہ کو شیعہ مسلم نیتا واسم رز بھی تینی اتر پردیش شیعہ وقف سٹیٹر شابق چیئرمن تس چیئر دیکھ لیں اتنا تو چونک دار اللہ پاک ایتو شندر چیئر تھا کہ دیئے چاہاں کین تو مونٹا جی ایتو بینوشت ہوئے نا دیکھ لیں بشش کر دے بینا سو بھی دیکھیں بہت سیئے 
তিনি সাব্বিষ্ট আয়াত বাতিল করার জন্য রিট অ্যাপিল করেছেন সুপ্রিম কোর্টে বলুন ইন্দার ইল্লাহ ইন্দের মানুষ মরে গেলেও কিন্তু আমরা ইন্দার ইল্লাহ পড়বো না যে করোনা একটা আয়াত বাতিলের সংবাদ শুনে মুসলমান চুপ করে বসে থাকতে পারে না অবশ্য তার বিরুদ্ধে সমস্ত মুসলিম দল উপদল এমন কি অল ইন্ডিয়া শিয়া পার্সোনাল ল বোর্ড তারাও প্রতিবাদ করেছে এবং তাকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে শিয়া হলেই যে সব এক তা তো নয় মুসলিম হলেই যে আমাদের বলগাররা আমাদের ভাই তা নয় ঠিক ওই রকমই কিন্তু না মোদী সরকার তাকে গ্রেপ্তার করেনি কারণ জানা গেছে এই ব্যক্তি বিজেপি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি সরকারের খুব খায়েরকা ব্যক্তি সরকারের খায়েরকা যারা হয় তাদের কেউ গ্রেপ্তার করবে আর সেজন্যই মোদী বাংলাদেশে আগমনের বিরুদ্ধে মুসলিম দলগুলি আজকে বাতিল মকরমের জুমার পরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে যে মুসলমানদের শত্রু গুজরাটের ঘাতক এই বদমাস যেন বাংলার মাটিতে পানা দেয় পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ এখানে কোনো মুসলিমের শত্রুকে ঢুকতে দেওয়া যায় না আমরাও তাদের এই বিক্ষোভের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করছি তবে এই বিষয়ে জানার জন্য মুসলিম উম্মা কোরআনের ইতিহাস জানে না দুর্ভাগ্য আমাদের স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বা মাদ্রাসাগুলোতে কোরআন সংকলনের ইতিহাসকে তো সিলেবাসে কোথাও পাওয়া যাবে না আর যারা আমরা ইউনিভার্সিটিতে বড় ক্লাসে পড়াই ফাজল কামালে সেখানেও আজকালকার যা দুরবস্থা ঘটে গেছে বাসাই করা কতগুলো অধ্যায় বলে দেওয়া হয় এগুলো পড়ো বাবা এখান থেকে পাশ করে যাবা এটা দিয়ে সে মমতাজুল মহাদ্দেশি নল্প কাহা সমস্ত মহাদ্দেশ স্কুল শিরোমণি লকব নিয়ে বাড়ি চলে আসে অথচ মহাদ্দেশের মোয়াও জানে না এই যে দুর্ভাগ্য বাংলাদেশ হয়েছে কি বলবে কি বাস করেছ কামেল মানে পূর্ণ অথচ নাকেস অপূর্ণ দুনিয়াটা হচ্ছে সম্পূর্ণ উল্টা ঘোলা পানির নদীর নাম কপতাক্ষ পানিতে কিন্তু ঘোলা কপতাক্ষ মানে কবুতরের চোখের মতো ঝক ঝরা পানি সে পানিতে কোনোই ময়লা নেই তো যেই দেখেন কপতাক্ষ ওরই বাপরে দুনিয়ার ময়লা কেউ কোন ডুবে নামটা কি কপতাক্ষ অন্ধ ছেলের নাম কি পদ্মলোচন চোখই নাই তো পদ্মলোচন এটা হলো বাংলাদেশের ভাষাগত কিছু রসিকতা মানে যেটা বলা হবে তা উল্টা বুঝতে হবে ইংরেজিতে বলে এটা আইরনিক্যাল যেটা বলা হবে তারা উল্টা বুঝতে হবে তো এখানে তো আমাদের এই অবস্থা বর্তমানে ঘটে গেছে কি করবে এই জন্য সংক্ষেপে আপনাদের সামনে কোরআন সংকরণের কিছু ইতিহাস তুলে ধরছি মনের কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন যারা শত্রু মিত্র সবার জন্য এর মধ্যে কল্যাণ আছে খলিফা মামুন রশিদ যিনি আব্বাসীয় খলিফাদের অত্যন্ত নাম করা একজন খলিফা খলিফা হারুন রশিদের ছেলে আমিন এবং মামুনের ইতিহাস এই যে আমিনুর রশিদ ছিলেন আরবীয় বংশোদ্ভূত মায়ের সন্তান মামুনুর রশিদ ছিলেন কৃতদাস কৃতদাসীর সন্তান সেজন্য এই দুইটা ভাই একই বাপের হলেও যারা মামলুক দাস বংশোদ্ভূত লোক ছিল সেই সময় বাগদাদে তারা সবাই মামুনকে সাপোর্ট দিত আর যারা উচ্চ পর্যায়ের আশ্রাফ কোরাইশি বংশোদ্ভূত তারা সব আমিনকে সাপোর্ট দিত ফলে গৃহযুদ্ধ সেখানে হয়েছিল ইতিহাস অনেকেই জানেন মামুনের সমস্যা ছিল এই ইনি হয়ে গেছিলেন মোহতাজ এলি মোহতাজ আলী অর্থ হচ্ছে অতি যুক্তিবাদী যুক্তিতে খাটলে হাদিস মানব নইলে মানব না এই বিষয়টি কোনো মুসলমানকে সমর্থন করতে পারে অথচ এটাই কিন্তু চলছে তফসিলের নামে যারা তফসিল কাশ্যপের নাম জানেন পুরো তফসিলটাই হচ্ছে যুক্তির ভিত্তিতে অথচ অত বড় আলেম বলা যায় অতুলনীয় আলেম এটা একটা সাইড বললাম 
কিন্তু ওনার মধ্যে এটুটুকু ইমান ছিল যে কোরআন অপরিবর্তনীয় এখানে কিন্তু কারোর কোনো সন্দেহ ছিল না ওনার একটা নিয়ম ছিল মাঝে মধ্যে বড় বড় বিজ্ঞ আলামদের নিয়ে মিটিং করতেন বৈঠক করতেন সেখানে অন্যেরাও ঢুকতে পারত এমনি এক বৈঠকে একদিন যেন কি ইহুদি ব্যক্তি ঢুকে পড়েছে তো ইহুদিটা চেহারা সুন্দর পোশাক সুন্দর আলোচনা অত্যন্ত একবারে অলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন খলিফা নজরে পড়ে গেল তাই তো এত বিজ্ঞানের মধ্যে এই লোকটা কে চিনছি না যে সবাইকে ছেড়ে দিয়ে ওনাকে উনি বসালেন কি ভাই আপনার পরিচয় কি বললে আমি অমুক আমি একজন ইহুদি বলতে আপনি ইসলাম কবুল করুন জান্নাত পাবেন তো বলছে আমি এবং আমার ধর্ম বাধা দিচ্ছি কেন এতদিন যে ধর্ম পালন করে আসলাম বাপ দাদার যে ধর্ম পালন করেছে এটাকে আজকে ছেড়ে যাব এটা আমি পারছি না খলিফা মামুন তাকে কিছুই বললেন না উনি চলে গেল পরবর্তী বছর ঠিক অমনি এক সমাবেশে ওই লোকটি আবার এসছে খলিফা তাকে চিনতে পেরেছে এবারও তিনি সবাইকে সরিয়ে দিয়ে তাকে বললেন ভাই আপনার এক বছর আগে এসছিলেন তাহলে হ্যাঁ তা আজকে যে আপনি আবার এলেন বলছে এই জন্য এলাম যে আপনার আহ্বান আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছে যে খলিফা আমাকে ইসলাম কবুলের দাওয়াত দিল বিনিময়ে জান্নাত পর সুসংখ্য শোনালো অথচ আমি গুরুত্বই দিলাম না ঠিক আচ্ছা তাহলে দেখি না দেখি আমার ধর্মটা কেমন এতদিন কিন্তু আমি আমার ধর্ম নিয়ে আমার কিতাব নিয়ে তহরে নিয়ে কোনো চিন্তাই করিনি তো আমি তহরে নিয়ে আসলাম ভালো লেখাপড়া জানা মানুষ তো উনি তহরে লিখলেন ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভুল লিখে দিলেন লিখে দিয়ে তহরে দু সব জায়গায় পঠিত হয় অর্থাৎ ওদের উপাসনাগারে সেখানে গিয়ে উনি এই কিতাবটা বিক্রি করলেন ওরা খুব আগ্রহের সঙ্গে খরিদ করল তিন কপি তিনটে উপাসনাগারে দিলেন তিন জায়গাতেই ওটা বিক্রি হয়ে গেল আরও চাহিদা ছিল কিন্তু উনি হাতে লিখে কত লিখবে এ তো প্রেস না যে বলবার হয়ে যাবে সে যুগটার এ যুগ এক না এরপরও বলছে আমার চিন্তা হলো আচ্ছা দেখি তর একটু দিলাম ইঞ্জিনটাও দিয়ে দেখি কেমন হয় মনে রাখবেন এমন একটা যুগের কথা আপনাদের বলা হচ্ছে যে যুগে লেখাপড়া যা লেখা লিখতে পারে এমন লোকের সংখ্যা লাখে একটা পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ কারণ যখন আল্লাহ রসুল নবী হচ্ছেন তখন পুরো মক্কায় মাত্র সতেরো জন লোক লিখতে পারত চিন্তা করতে পারেন হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সেই যুগটা চিন্তা করেন এই যুগ চিন্তা করবেন না তখন ইঞ্জিল লিখলেন ঠিক আগের মতোই তিন কবি তিন কবিতেই তিনি ভুল লিখলেন প্রথম কবিতে এক জায়গায় ভুল দ্বিতীয় কবিতে আর এক জায়গায় ভুল তৃতীয় কবিতে আর এক জায়গায় ভুল খুবই আদরের সঙ্গে বিক্রি হয়ে গেল গির্জাতে পোপ পাদিরা কিনে নিল আরও চাহিদা দিল পুরো এক বছর অপেক্ষা করলাম কিন্তু কেউ বলল না যে এখানে ভুল আছে তখন আমার শখ হলো দেখি কোরআন লিখে দেখি কোরআনে কী অবস্থা তখন আমি কোরআন লিখলাম লিখ কোরআনেও এরকম চার পাঁচ জায়গায় ভুল লিখে দিলাম সোভারুল্লাহ বেহম জি কোরআন লিখে দেওয়ার লোক বিক্রি হয়ে গেলে এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার কাছে ফেরত চলে আসছে এই এ তুমি কী লিখছ যে ভুল আমি হতম্ব হয়ে গেলাম যে এক বছরের মধ্যে তরে তো বা ইঞ্জিলে কোনো ভুল তাদের আলমরা ধরতে পারল না আর মুসলমানদের কাছে এক সপ্তাহ টেকলো না তখনই আমার ভূতের ধাক্কা দিল নিঃসন্দেহে এ কোরআন সত্য এর হেফাজত করে আল্লাহ নিজেই হেফাজত করেন হে খলিফা এই ঘটনা আপনাকে বলাচ্ছিল আমি আবার আপনার দরবারে ফিরে এসছি মুসলমান হয়েই ফিরে আসছি সবাই বলল আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তোমার ইসলাম টিকিয়ে রাখুন ইমাম এহিয়া বিন আকসাম বিখ্যাত ইমাম তিনি এই ঘটনা প্রখ্যাত তাবেই সুফিয়ার বিনে ওয়াইনাকে বললেন তিনি একশো সাতান্ন হিজিতে মারা গেছেন হে সুফিয়ান ব্যাপারটা কি কোরআন কি হেফাজত হয়ে গেল এমনিভাবে অটোমেটিক্যালি বলা যায় 
তবে তিনদিন হেফাজত হলো না এ ঘটনাটা কি বলেন তো বলছি তাহলে তো কোরআনেই বলে দিচ্ছে তুমি জানো না কোথায় আল্লাহকে বলেন নেই আমরা জিকির অর্থ কোরআন নাজিল করেছি এবং আমরা অবশ্যই তার হেফাজতকারী তাহলে হ্যাঁ এটা তো জানি তো কিন্তু তোরা তিনজিলের সম্পর্কে কোথায় আছে তখন তিনি বললেন তুমি কি সুরা মায়দা চুয়াল্লিশ আটটি পড়নি কি বলেন তো আল্লাহ বলছেন ইন্নাল তোরা তা ফি হুদাম নূর চল্লিশ <laughs> তখন এই ব্যাখ্যা মধ্যে সোভান এই তো আমি মুখস্থ আমার অত এর ব্যাখ্যা যে এইটা তো বুঝতে পারেনি তুই বুঝতে পারছেন না আল্লাহ কী বলছেন এখানে আল্লাহ বলছেন আমরা আনজালনা তরাত তরাত নাজিল করেছিলাম যার মধ্যে ছিল হোদা ওয়া নূর হেদায়ত এবং জ্যোতি ইয়াহ বিহার নবী ইউ নীল্লা দিন আহাদু সে তরাতের মাধ্যমে নবীরা ইহুদিদের নিকটে বিধান পরিচালনা করতেন ইহুদিদেরকে শাসন করতেন তাহলে তো বিধান অনুযায়ী ওর রব্বান ইউন ও লাহাবার যারা আল্লাহওয়ালা মানুষ ছিল এবং যারা ইহুদিদের আলেম আলমা ছিল তারাও সেটা জানে কিন্তু বিমস্ত হো ফেজু মিন কিতা বিল্লাহে ও কান ওয়ালাহে সহদা তাদেরকে বলা ছিল আল্লাহর কিতাব হেফাজত করার জন্য এ বিষয়টা তারা জানত কিন্তু হলো কি মানুষকে ভয় করা শুরু করলো তারা আল্লাহ বললেন ফলা তক সৌনা সক সৌনি হে ইহুদি আলেম ওলামারা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এ মানুষকে ভয় করো না আমাকে ভয় করো কিন্তু তারা তা পারেনি ফলে কি করলো আল্লাহ বলে দিলেন ওলা তাস তারু বে আয়াতি সামান কালিহিলা হে ইহুদি আলেম ওলামারা হে খ্রিস্টান আলেম ওলামারা তোমরা আমার আয়াত সমূহ স্বল্প মূল্যে বিক্রি করো না একটা ফত যদি আপনার পক্ষে দেয় আপনি টাকা দেবেন না এবার আল্লাহ বলছেন ফলে তাকসাউন্নাস তোমরা আল্লাহকে তোমার মানুষকে ভয় করো না অকসাও নিয়ে আমাকে ভয় করো কিন্তু ওরা ব্যর্থ হয়েছিল ওরা মানুষকে ভয় করেছে এবং মানুষের কাছেই তোর তেঞ্জিল স্বল্প মূল্যে বিক্রি করেছে অথচ তাদেরকে একটা হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আল্লাহ হচ্ছেন আমাল্লাম মেহকুম বিমান সাল্লাহ কবলে কেবল কাফের হন যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সলা দেয় না তারা কাফের সুর মাহিদা চুয়াল্লিশ আয়াত এ কথা বলার পরে সুফিয়ান ওয়াইনা বললেন হে ইয়াহিয়া তুই বুঝতে পারছ না এখানে ওদেরকে হেফাজতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওরা হেফাজত না করে জনগণের কাছে তরা তিনজিল বিরোধী ফতোয়া দিয়ে পয়সা কামে করেছিল সেজন্য আল্লাহ পাক ওদের কাছ থেকে তরা তিনজিলের দায়িত্ব উঠিয়ে নিয়েছেন ফলে তোর দিন জুলে শেষ ওরাও শেষ ওই দায়িত্ব আল্লাহ নিজে গ্রহণ করেননি কিন্তু কোরআনের বেলা আল্লাহ কী বলছে ইন্না নাহাদুনা জাল্লা দিকরা ও ইন্না লাহু লাহা ফেজুন ছোট্ট আয় না বাবারা পড়ো তো বাচ্চারা ইন্না নাহাদুনা জাল্লা দিকরা ও ইন্না লাহু লাহা ফেজুন আমরা নাজিল করেছি জিকির অর্থাৎ কোরআন ও ইন্না লাহু এবং আমরাই তার লাহা ফেজুন অবশ্যই হেফাজত করি এই ভাষা আল্লাহ পাক কোরআনের সাথে ব্যবহার করেছেন তো ওরা তিনজিলের জন্য ব্যবহার করেননি এই দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন ওদের আলমদেরকে ওদের আলমরা সেই দায়িত্ব পালন তো করেনি বরং তো বিনিময়ে পয়সা কামাই করছে আর সেই জন্য আজকের এই ঘটনা ঘটেছে যে ভুল লিখে দিয়েছে তার সত্ত্বেও 
ইহুদিরাও ধরেনি নাসারাও ধরেনি এক বছরের মধ্যে ভুল ধরা পড়ল না কিন্তু যেমনি কোরআনে ভুল লিখেছে আর সঙ্গে সঙ্গে রিটার্ন ব্যাক করেছে আধুনিক যুগে বৈরতের বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা দারুল ফিকির নাম আলমারে পেরে সবাই জানেন ওখানে এক দুষ্টু অন্য করে কোরআনে কম্পিউটারে ফার্স্ট ক্লাস করে টাইপ করে ভুল লিখে বাজারে ছেড়ে দিয়েছিল তো ছেড়ে দেওয়ার পরের দিনই স্যার দেখতে হয়েছে সুযোগ যায় সেটা তোমরা কী লিখছো এত নাম করা প্রতিষ্ঠা প্রকাশনা সংস্থা এরকম ভুল লিখছো কোরআনে ওরা বলল সেই যুগে মামুনের যুগে একবার ধরা খাইয়েছিলাম তো এই যুগে আবার ধরা খাবো বাপ রে বাপ মুসলমানরা তো চারিদিকে রেডিও বসে আছে কোরআনে হাত দিলে রেহাই নেই এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে যাচ্ছে এতে মানুষের ক্ষম ক্ষমতা নেই নইলে আল্লাহ তো ভেতরে বলে দিচ্ছে হে মুসলমান জীবন তো আমার কোরআনের হাত দেওয়া দেবো ঠিক সেটা হচ্ছে না পুরো রাষ্ট্রশক্তি বিশেষ করে ভারতের রাষ্ট্রশক্তি যার পিছনে সেখানে পর্যন্ত টিকতে পারল না সবাই এর বিরুদ্ধে ক্ষেপ উঠেছে রিক্সা পত্রিকায় হানাফি শিয়া আহেল আদিস সবাই এর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে গেছে এটা কিন্তু তাদেরই নেটে দিচ্ছে আহালেস নামটা সেখানে দেখলাম যাই হোক তারা ওটা আহালেসটা খবর রাখে যদিও বাংলাদেশের এই সমস্ত বাতিলপন্থীরা আহালেস বললে নাকশেট কায় আহালেস কেন বলেন আপনারা হানাফি বলেন একসাথে হয়ে যাবে সবাই মিলে ভাই ভাই তো আপনি আহালেস হন আপনি হানফি বাদ দেন তখন কথা বলেন না আপনার জন্ম তো আল্লাহ রসুলের জন্মের মৃত্যু চারশো বছর পরে আর আমার জন্ম তো রসুলের যুগ থেকেই আপনি আমি বাদ দেবেন আপনি বাদ যাবেন কে কারে বুঝাবে এ গোড়ামে এখনও আলমদের মধ্যে আছে ইহুদি আলম এবং নাসারা আলমদের এই চরিত্র আল্লাহ ফাক নিজে বর্ণনা করেছেন সুরা মায়দা চুয়াল্লিশ আয়াত এখান থেকে আমাদের শিক্ষণীয় আছে এই যে তরেত ইঞ্জিন ধ্বংস হবে এবং হয়েও গেছে অলরেডি তার কোনো এখন যেগুলো ধোকা দিচ্ছে বাংলাদেশের দেখেন বাইবেল বাংলায় বের করেছে আবার এগুলো সব ধোকাবাজি এগুলোর মধ্যে যেন কেউ ঢুকবেন না কোরআন একমাত্র গ্রন্থ যা আল্লাহ নিজে তার হেফাজত দায়িত্ব নিয়েছে এবং আছে থাকবে কি এমন পর্যন্ত তাতে একটি বর্ণ একটি অক্ষর একটি নক্তা পর্যন্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারোর নাই ইনশাল্লাহ হবেও না কোনো কালেও ইনশাআল্লাহ সুরা বাকারায় উনিশ আয়াতে আল্লাহ পাক আরও চমৎকার করে ব্যাখ্যা দিয়ে বলছেন দেখো ধ্বংস হোক ওই সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহর কিতাব লেখে নিজেদের হাতে লেখে ইন্দিল্লা অতপর বলে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসছে কেন বলে লেস্তারু বিহি সামান কালিলা এর বিনিময়ে কিছু পয়সা উপার্জন করার জন্য ফবাইলিম ধ্বংস ওদের লেখনি ফবাইলুল্লাহিবুন ধ্বংস ওদের উপার্জন আর কি সন্দেহেন যদিগুলো মুসলমানরা এখন নিজেদের স্বার্থে করোনার অপব্যাখ্যা করে লেখেন এ ধ্বংস তাদেরও জন্য কিন্তু আসবে খুব বেশি দিনের কথা নয় তো আমাদের জীবনেই আমার কাছে একটা বই পাঠিয়েছে সকল আহিলাদিস আলেম আপনারা সেই থেকেই ভোটের ফজিলত শুনছেন তো ভোটের ফজিলত আমি যদি এর মধ্যে নাই তো আমাকে এই ফজিলত বায়ন করি কত যে আয়াত এবং হাদিস দিয়েছে আমি যেন কিছুই জানি না তাহার মূর্খ কার কাছ কি পিঠাচ্ছ আহলেজটাও কিন্তু এই আয়াতের মাথা হাতে পড়ে যাবে আপনারাই বলেন আল্লাহ নবীর জমানে কেসে ভোটাভুটি ছিল একটু হা না বলে শুনি শুনছে কোনো কার কোনো ইতিহাস করে লিখছে এখন লিখলে ভোটে আর বসিল লিখছে আহলেজ বিখ্যাত আলেম আমি না একটু বলতো লজ্জা লাগে বলছে আপনাদের যেন ভাববেন না আমরা আহলেজ আমরা জান্নাতের ছাট পেয়ে গেছি এই অহংকার তো না ঢোকে এই জন্যই বলে দিচ্ছি সাবধান থেকে রফাদান করলে খেলে আহলেজ হওয়া যায় না তার আকেদা আমল ঠিক থাকতে হয় এত সস্তা না জান্নাত পাওয়াটা সব জায়গায় স্ট্রং থাকবেন মানুষকে ভয় করবেন না নিজের ভোটের স্বার্থে আপনি ভোটের ফজিলার দিকে বই পাঠাচ্ছেন আমার কাছে উদ্দেশ্য তো দুনিয়া আখরাত তো উদ্দেশ্য না 
দুনিয়ার স্বার্থে আঁকা রাখতে বিক্রি করবেন আর ভাববেন আমি বহু নেকির কাজ করছি জি না আর এগুলো বুঝতে পেরেছেন বলি তো ওয়ালের মধ্যে পড়ে গেছে সবই আমরা এখন দেখি প্রসঙ্গক্রমে এগুলি এসে গেছে একটু কথা বলে দিই যারা এদেশে চরমপন্থী যাদেরকে মেলা তো চরমপন্থী দল এখন খ্রিস্টানদের মধ্যেও আছে হিন্দুদের মধ্যেও আছে ইহুদিদের মধ্যেও আছে মুসলমানদের মধ্যে কোনো কালো ছিল না কিন্তু এখন তো বোঝা যাচ্ছে এটা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ফলেই মুসলমানদের মধ্যে এসব চরমপন্থী কিছু ছেলেবিলি তৈরি হয়েছে তারা কিন্তু এই আয়াতটাকেই ব্যবহার করে যে আয়াতটা আপনার একটু বললাম সুরে মায়দা চল্লিশ আয়াত অমল্লাম নেহাকুম ইমান সাল্লাহ কবলিয়া কে হুমল কাফের হুম যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারা কাফের অতএব বাংলাদেশ সরকার কাফের কারণ তারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে না খুব সহজ এটুক বলতে এ কোনো হাদিস করে পড়া লাগে না কামিল পাস করা লাগে নাকি তুই যে কোনো মানুষ এর অর্থ বুঝে একদিন ইউনিভার্সিটিতে আসছি গাড়ির মধ্যে একজন প্রফেসর ইংলিশের তিনি আমাকে বললেন ভাই এই লিপটটা দেখেন তো কী লিখছে আমাকে দিল ওরা দিনই লেখা ইউনিভার্সিটি টিচারের মধ্যে বিতরণ করছে গাড়িতে কত দুষ্টু দেখেন লিপটটা আমি সুন্দরকে সংগ্রহ রেখে দিয়েছি তার বিষয়ে আমার বইও চলে গেছে তিনটি মতবাদ বলে একামত দিন বইয়ের মধ্যে ইঙ্গিত দিয়ে দিয়েছি সুন্দরকে লিখছে একবার যেহেতু আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দেশ চলছে না অতএব এরা কাফের এবং কাফের তো রক্ত হালাল অতএব বোমা মারো শেষ করো এইটা এইটুক ব্যাখ্যা দিয়ে ছোট ছোট ছেলে মিলে এগুলো আমাদের কাছে পাঠাচ্ছে লিফলেট আকারে বুঝতে পারছেন এগুলো বাস্তব জীবনে আমাদের ঘটে যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে আমাদের বই আছে বক্তব্য আছে অসংখ্য কিন্তু না ওরা অ্যারেস্ট হয়নি অ্যারেস্ট হলাম কিন্তু আমরা বুঝতে পারছে কারণ তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলেছি মানুষকে অত সহজে এখানে পাঠ্য কি এই আয়াতের ব্যাখ্যা কে দিবে যার উপরে আয়াতটা নাজিল হয়েছে তিনি দেবেন আপনি দেবেন আমার রসুল উপরে আয়াতটা নাজিল হয়নি সেখানে যারা সাহাবিরা ছিলেন তারা যে ব্যাখ্যা আমাদেরকে জানিয়েছেন এর অর্থটা কি ওয়াল এবন আব্বাস কে নিয়ে সাহাবি না তিনি বলছেন মান জাহাদ আবে মা আনসার আল্লাহ ফাকাদ কাফারা যে ব্যক্তি আল্লাহর কোরআনের কোনো আয়াতকে অস্বীকার করে জাহাদ মানে ইনকার করে অস্বীকার করে সেই হলো কাফের ওমান কার রাবি অলম ইহা কমবে মা ফাউ ফাউয়া ফাসেক ওয়াজা আলেম রাহুল হাকেম বিসনাদিন সেহি আর যে ব্যক্তি কোরআনের আয়াতকে সত্য বলে বিশ্বাস করে স্বীকার করে কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করে না সেই ব্যক্তি জালেম বা ফাঁসেক সে এবং কাতাদার তাউসের ব্যাখ্যা হলে লাইসা বে কুফরি এনকল মিনাল মিল্লা ইসলামী মিল্লাতে খারিজ হবে ওইরূপ কাফের নয় কারণ ব্যাখ্যা যখন সাহাবিদের কাছ থেকে বা তাবিদের কাছ থেকে আমরা পাচ্ছি তখন কি আপনি আমার ব্যাখ্যা গ্রহণ করবেন নাকি বুঝতে পারেন এখন আহলাদিসদের তফসির এরকম তারা কোরআনে তফসির করে সহি হাদিস দিয়ে এবং সাহাবিদের ব্যাখ্যা দিয়ে আর আমরা কোরআনে তফসির করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে দুনিয়াবি স্বার্থে কেয়াস দিয়ে এটা হবে না সসীম জ্ঞানের অধিকারী মানুষ কখনোই অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে না সেই জন্য আপনাকে অবশ্যই কোরআনের তফসির হাদিস দিয়েই করতে হবে নিজের মাথা খাটিয়ে যা ইচ্ছাতে করবেন তফসিলের রায় হারাম রায় ভিত্তিক তফসিল চলবে না তো এই আয়াতটার অপেক্ষা কিন্তু হচ্ছে দেশে এই জন্য আমরা সাবধান করছি ছেলেদেরকে তোমরা সাবধান থেকে যেন এই আয়াত দিয়ে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে বিজেপি ঘনিষ্ঠ এই ভদ্রলোক কি নাম বললো ওয়াসিম রিজভি উনি সরকার ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে এখনো অ্যারেস্ট হন নাই এখনো হ্যাঁ সুপ্রিম কোর্টের রিট খারিজ হয়নি কালকে একটা গুজব শুনলাম খারিজ হয়ে গেছে খারিজ হয়নি আমার মনে হয় এখানে ছাব্বিশ তারিখে মোদী আসার আগেই হয়তো খারিজ হয়ে যাবে যদি হুঁশ থাকে আর না হইলে আল্লাহর গজবের শিকার হবে ওর বাসার উপায় নেই অসংখ্য মুসলমান রক্তের সে কষায় বলে পরিচিত সে বাবরি বঞ্চিত ভেঙেছে সেখানে বসে যোগ সাধন করেছে যেখানে আল্লাহর এবাদত হয় সেইখানে সে যোগী সন্ন্যাসী সেজে বসে গেছে এর শাস্তি তো আল্লাহ দেবেনি বাসার উপায় নেই কিন্তু সবশেষে যে কাজটা করলো করোনা ছাব্বিশটি আয়াতকে 
বাতিল ঘোষণা করার জন্য রিট এসেছে সে নিঃসন্দেহে নিজের একক শক্তিতে করেনি তার পিছনে বিরাট শক্তি আছে এত সহজে এই সংস্কার হয় না ছাব্বিশ টায়েদ কি যেগুলো জিহাদ সংশ্লিষ্ট মানে জিহাদের নাম ছিল ভয় থাতের কাবে সব দাওয়াত জিহাদ বেশ না আমাদের এটা সেই একানব্বই সালে লেখা হ্যাঁ আপনি তো জিহাদ করেন দেশে যত জেহাদ চলছে জেহাদের নাম সব তো আপনি হলেন মূল লিডার আমি দিলেন এক ধম প্রথম চোটেই মেয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কি ঘরে বসে দোয়া করে না জেহাদ করে বলে ও হো হো তাই তো তাই তো এখন বড় বড় নেতা হয়েছেন এসপি হয়েছেন এসপির মাথায় আরও বড় পাত্র তাও হয়েছেন এইটা যদি ভারত থাকতো আপনি তো কনস্টেবল হতে পারতেন না স্বাধীন হয়েছে বলি তো আসতে এসপি গিরি করছেন বসে হ্যাঁ জিহাদ করা যাবে মানে জিহাদ ছাড়া মুসলমান টিকতেই পারে না প্রতি মুহূর্তে মুসলমানকে জিহাদ করতে হয় ছাব্বিশ রফিজার থাকে বাপরে ভাব আমাদেরকে উল্টো ধমক দিচ্ছে কোন লোকে বাবা অবশ্যই আল্লাহ রসুল বলছেন সালাত হলো দিনের খুঁটি আর জিহাদ হলো তার চূড়া জিহাদ না থাকলে সালাতও চলবে না আজকে একজন লোক সহি তরিকা সালাত আদায় করতে যাচ্ছে আর আপনি ঝাঁপ দিয়ে তাকে বলছি বের করে দিচ্ছেন যদি সেখানে ওইরকমভাবে সই হাদিস পন্থে কিছু যুবক থাকত ওই বেটার ক্ষমতা হতো কিছু করার জন্য জেহাদ ছিল বলেই ইসলাম টিকেছে মক্কায় মদিনায় আর নইলে অনেক আগেই বিদায় হয়ে যেত যখনই জেহাদ মুসলমানদের অন্তর থেকে চলে যাবে তখনই মুসলমানদের সম্মান বিনষ্ট হবে ধ্বংস হয়ে যাবে চিরকাল গোলামি হয়ে গোলামি হয়ে থাকতে হবে বিদেশিদের আর এই জিহাদ কে তারা বাতিল করতে চায় এই জিহাদ সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো মোট তাদের হিসাবে এসে ছাব্বিশটা আমার মনে আরও অনেক বেশি ওপাটার লেখা বাড়ি জানে না ওই ছাব্বিশটা দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে যাই হোক একটি আয়াতে একটি নকতাও পরিবর্তন করা যাবে না সোজা কথা নেই যদি কেউ করে আমরা তার জন্য আল্লাহ লানত দাবি করছি আল্লাহ তুমি এদেরকে দুনিয়াতে ধ্বংস করে দেখিয়ে দাও শাস্তি কীভাবে দিতে হয় আমরা দুর্বল মানুষ আমরা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারব না যেমন ফেরাউনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা মুসার ছিল না তিনি আল্লাহকে দোয়া করেছিলেন ফলে ফেরাউন দল বল শুদ্ধ ডুবে মরছে আজও বলছি ওই পারমাণবিক শক্তির অধিকারী মোদিকে আমরা কিছুই করতে পারবো না দুনিয়াবি শক্তি দিয়ে কিন্তু আল্লাহ তোমার যে শক্তি আছে মোদি গুষ্ঠ ধরে সাপ হয়ে যায় একদিনই সময় লাগবে না সব শেষ করে দাও কোরআনের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছে ওর বাসার কোনো অধিকার নেই দুনিয়াতে বাংলাদেশে আশি দশকে সালমান রুশদি স্যাটানিক ভার্সেস লিখছিল ইতিহাস মনে আছে আপনাদের আমি সেদিন বিদেশে বাহান্ন দিনের স্টাডি ট্যুর সেরে ঢাকায় প্রথম নেমেছি নেমে প্রথম কাজ ছিল আমার এই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ লিখে পত্রিকায় দেওয়া তারপরে রাশি আসছে আমি পত্রিকায় পড়লাম ওই দিন এয়ারপোর্টে যে স্যাটানিক ভার্সেস বাতিল করতে হবে কোরআনের একটু কোরআনকে বলা হয়েছে স্যাটানিক ভার্সেস মানে কি শয়তানের আয়াত সব ভার্সেস মানে আয়াত এটা শয়তানের বক্তব্য আস্তক নাউজবিল্লা এই নাম দিয়ে সে বই লিখছে পত্রিকায় বের হয়েছে মুসলমানদের পত্রিকারে ওটা বের করেছে কোনো হইচয় নেই আমার মেজাজ বেশ খারাপ হয়ে আমরা রাজশাহী যাওয়ার আগে আগে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি তো দেশে যাবো লিখলাম পত্রিকায় বেরোলাম চলে এলাম তার যাক তো আমাকে অ্যারেস্ট করেনি কিন্তু আমার ভিতরে যে প্রতিবাদ এসেছিল ওই সময় আল্লাহ জানেন কোন অন্তর নিয়ম লিখছিলাম সেই সময় মানুষ সাধারণত বাউন্ড দিন পরে দেশে ফিরলে আগে বাড়ি আসে না কিসের বাড়িঘর আগে আমার নবীর সম্মান বাঁচাতে হবে কোরআনের সম্মান বাঁচাতে হবে তারপর তো আমি চ্যাটানিক ভার্সেস ওদিকে ইরানের খমিনি ঘোষণা করলেন ওর মাথার মূল্য এত কোটি টাকা ও ভয়ে দেশ নিয়ে পালিয়ে চলে ওর বাড়ি কোথায় জানেন সব ভারতের মুম্বাই বোম্বাইয়ের লোক ওটা এখন তো বলছে মুম্বাই আগে ছিল বোম্বাই আমরা মুম্বাই জানি না বাবা নতুন সব নাম বেরোচ্ছে দিন দিন চেঞ্জ হচ্ছে এই বোম্বাই এবার এই ভারত হলো কোরআন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে একটা অভয়ারণ্য যত দুষ্টু সব আছে ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেয় ওখান থেকে স্যাটানিক ভার্সেস সালমান রুশদির জন্ম সে আজও ভারতে ফিরতে পারেনি এখন সে আছে নিউ ইয়র্কে দুই নম্বর দেখেন নব্বইয়ের দশকে তসলিম আনা আসরিন মনে আছে এই মহিলা লিখল লজ্জা পুরো কোরআনটাই লজ্জা মানবতার বিরুদ্ধে কোরআন মহা লজ্জা এখানে নারী আর পুরুষকে পৃথক করে দেখানো হয়েছে নারীকে মহারাম গায়ের মহারাম ভাগ করা হয়েছে সব নারী সব পুরুষ সমান ভাই ভাই এর মধ্যে আর পর্দা মর্দা কেন স্বামী স্ত্রী কেন যে যাকে পারে তাকে নেবে এটি মহ লজ্জার বিষয় মনে বাতার জন্য অথবা বইটার নাম হচ্ছে লজ্জা ও নওজবিল্লাহ এই বই লেখার পরে সমস্ত মুসলিম দলগুলো এর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো 
আমরা আহলাদ যুব সংঘের পক্ষ থেকে ঢাকাতে এতে যোগদান করেছিলাম সেখানে বিশ লক্ষাধিক মানুষের বিশাল সেই মার্গ মেয়ে অভিনয়তে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ পাইছিলেন মাত্র দুই মিনিট দশ সেকেন্ড ওইখানেই বেরিয়ে গেছিল সকল বিধান বাতিল করো বহির বিধান কায়েম করো ওই যে প্রথম বক্তব্য আমার জীবনে প্রথম বের হয় হঠাৎ করে মাত্র দুই মিনিটের ভাষণ সময় তো নাই এত পীর জমা হয়েছে ওই পীরে ফাঁকে আমার চান্স দেয় নাকি এমনিতে আমরা সব পীরেদের কাছে চোখের বালি আমরা ওটু চান্স পাইছিলাম রহমতের ঠেলা ঠেলি করে তো সেই সময় এটা আমরা প্রথম প্রতিবাদ করি যাই হোক তৎকালীন সরকার যারা ছিলেন তার দেখলো যে বাপ রে বাপ মানব মেয়ে অভিনয়তে কোনো প্রধানমন্ত্রী গেলে এত লোক হয় না বিশ লাখ লোক যাতে লোক মনে করে নাকি এত কয়েকদিনে ডাকে এক সপ্তাহ সময়ও লাগে তার মধ্যে সব লোক জমা হয়ে গেছে শেষকালে ওকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দিল ও আসে কোথায় ওর জায়গা হলো ইন্ডিয়া আসে কলকাতা ওখানে সমস্যা নেই যত বড় বলো আর একজন উঠল পাবনার দাউদ হায়দার এ গর্ধব ওর কবিতা প্রতিভাটা ব্যয় করলো সম্পূর্ণ করোনার বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তার রসুলের বিরুদ্ধে ও তারা খেয়ে কলকাতায় আসে এখন দেশে আর কেউ নাই এই সমস্ত শয়তানগুলা যুগে যুগে মানুষকে ডিস্টার্ব করেছে কিন্তু দুর্ভাগ্যই যারাই যখন সরকারে গেছেন তারাই তখন তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন সাহস দিয়েছেন অলক্ষ্য থেকে বাক স্বাধীনতার অধিকার আছে এমনকি আমরা যখন অগ্রকার আগে তখন পত্রিকায় পড়লাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন প্রফেসর সঙ্গে এখনও বেঁচে আছেন তিনি বলছেন আরে আল্লাহ কাউ মানুষকে সৃষ্টি করেনি মানুষই আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে ছেলেরা প্রতিবাদ করেছে তখন তৎকালীন সময় যেন সবচেয়ে বড় দল এখন যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের সেক্রেটারি এখন মারা গেছেন তিনি বললেন মানুষের বাক স্বাধীনতা আছে বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না অথচ বাক স্বাধীনতা থাকলেই আল্লাহকে ব্যঙ্গ করা রসুলকে ব্যঙ্গ করা যে যাবে না এটা তারা বলছেন না হ্যাঁ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঈশ্বরা ইঙ্গিতেও কিছু বলেন দেন যে রাষ্ট্রদূরী অপরাধে গ্রেফতার হয়ে যেতে হবে বলেন প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্ব বেশি না আল্লাহ রসুলের গুরুত্ব বেশি কোথায় রসুলের কোথায় প্রধানমন্ত্রী দুনিয়া একদিক গেলে আমার রসুল তুলনা হয় যার আদর্শে কোটি কোটি মানুষ চলছে আর তাকে ব্যঙ্গ করলেই বাক স্বাধীনতার উদ্যোহে যে বাঁচিয়ে দেওয়া হবে এত সস্তা না স্বয়ং আল্লাহ তার মৃত্যুর জন্য ঘোষণা করেছেন সুরা তবা পশু সেটা পড়ে দেখেন স্বয়ং আল্লাহ রসুল তাকে হত্যা করেছেন আমরা তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি না অতএব মুসলমানদের রাষ্ট্র যারা চালাচ্ছেন তাদেরকে কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে কোরআনের প্রতি সামান্য অশ্রদ্ধা দেখিয়ে আপনি যদি আমাকে বিশাল বিশাল মেগা প্রকল্প যদি খুশি করতে চান ওই মেগা প্রকল্পে আমরা লাগতে পারি কোন প্রয়োজন নেই দরকার আগে কোরআন হাদিস তারপর অন্য কিছু কিসের মেগা প্রকল্প এই বিষয়গুলো আপনাদের মাথায় থাকতে হবে যে একদল মানুষ সবসময় আছে মুসলমানদের ইমান হরণ করার জন্য এদের বিষয়ে আপনাদের সাবধান থাকতে হবে এবার দেখেন কিছু দুষ্ট আলম বলে কি জানেন ইবনি মসুর রেজালিত আন তো সোরে ফলাক সোরে নাচকে কোরআনের অংশই মনে করতেন না তার তো সাহাবাদের মধ্যে গোলমাল ছিল কোরআন নিয়ে তো গোলমাল আছেই তো শুরু জায়গা শুরু থেকেই এর উত্তরে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন ওলামা একেরম যে দেখো এই বিষয়টি খেলাফল ইজমা আমিনা সাহাবা সাহাবেদের ও আহলে বাইতের ইজমায়ের বরখালা কালে মিলম্বারি হাজামার দুদ একদম প্রত্যাখ্যাত লেনদেন অবজাতেন মেন কালামে রব্বিল আলমিন অল মহজিজমি সুরায় ফালাক সুরায় নাস আল্লাহর কালাম এবং এরকম একটি সুরা তৈরি করতে দুনিয়ার মানুষ অক্ষম কোষ কোনো কালেও পারবে না এমনকি ইবনি মসুদুর নিজেও পারবে না আল্লাহর কালাম আর মানুষের কালাম কখনো এক নয় যারা এগুলো বলে তারা বনওয়াট কথা বলে বরং এটা এই স্বাভাবিক সুরা ফাতিহা সুরায় নাস সুরায় ফালাক এগুলো ছোট ছোট সুরা মুখস্ত উনি ভাবছেন এগুলো বোধ হয় ফুক দেওয়ার কলম আছে ফুক দেন আবার এগুলো দিয়ে আল্লাহ রসুল ফুক দিয়েছেন হাসান হোসেনকে সেটা উনি ধারণা করেছিলেন তার অর্থে এটা নয় যে তিনি কোরআন আয়াত নয় বলে ধারণা করেছিলেন এটা তার নামে মিথ্যা রটনা করা হয় অযথে ওসমান রেজালকে দায়িত্ব দেওয়া ছিল কোরআন জমা করার তাই না এটা সবাই আমরা জানি যে কোরআন জমাকারী কে ওসমান রেজাল দেওয়ান তার একটা হাদিস দেখেন মিশকাতের সর্বশেষ হাদিস তারা মিশকাত পর্যন্ত যদি বাড়ি থাকে দেখবেন সর্বশেষ হাদিসটা খালি উল্টাবে সেখানে তাকে প্রশ্ন করা হলো যে আপনি সুরে আনফাল ও সুরে তবার মাঝখানে বিসমিল্লা দিলেন না কেন আছে তবা কে বিসমিল্লা আছে নাই তো উনি বলছেন 
সুরা আনফাল এবং সুরা তওয়ার বিষয়বস্তু প্রায় একই তো দেখলাম এইভাবেই আমার রসুল মৃত্যুবরণ করলেন কিন্তু আমাদের কিছু বলে গেলেন না দেখো তোমরা মাঝখানে বিস্মিল্লা দিও যেহেতু তিনি বলেননি সেহেতু আমার দেওয়ার কোনো অধিকার নয় বলে সোহান কত সাবধানের সঙ্গে তারা কাজ করেছেন এই সব তো মুক্তাকি পরহাজগার মানুষগুলোর সম্পর্কে আমরা টিটকারি করছি যে তারা ভুল করেছে তারা কত হিসাব করে প্রতিটি আয়াত প্রতিটি বর্ণ হর ঠিকঠাক করে সাহাবেকারাম একমত হয়ে এগুলো বিবদ্ধ করেছেন সম্পূর্ণ আল্লাহর হুকুমে কোন আয়াত কোথায় বসবে যখন কোনো আয়াত নাজিল হতো জিবুরি লাস্তেন এই আয়াতটা অমুক সুরে দাও সর্বশেষ সুর আয়াত কোনটা জানেন অনেকবার বলেছে কেন আপনাদের সামনে সর্বশেষ আয়াত তো উচিত ছিল সর্বশেষ সুরাতে আসা এটা তো নিয়ম সর্বশেষ সুরে কোনটা সুরে নাচ না তো ওখানে থাকা উচিত ছিল তো কিন্তু না সর্বশেষ আয়াতটি এসছে প্রথম দিকে সুরে বাঁকারায় দুশো একাশি নম্বর আয়াত সাত দিন অথবা মৃত্যুর একুশ দিন পূর্বে এই আয়াতটি নাজিল হচ্ছে অত্যাকু ইয়ামান তোর যাও না ফি হে আল্লাহ হে মানুষ তোর ভয় করো সে কেমতের দিনকে যেদিন তোমাদের সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আল্লাহর কাছে অতঃপর প্রত্যেককে দেওয়া হবে তার কর্মফল তাদেরকে আদৌ জুলুম করা হবে না অর্থাৎ যে যা করেছেন সে তাই পাবেন আদৌ কম করা হবে না এটি হলো কোরআনের সর্বশেষ বাণী এর মধ্যে আমাদের সবার জন্য শিক্ষণীয় রয়েছে ইনসান ইল্লা মাসা মান আমলা সালেহান ফলে নাফসি মান আসা ফালাইহা যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে সে তার নিজের জন্যই সেটা করবে আর যে ব্যক্তি অসৎকর্ম করবে সে তার নিজের জন্যই তার উপর সেটা বর্তাবে অত এটি হলো করণের সর্বশেষ বক্তব্য মানব জাতির কাছে অতএব আসুন আরেকটা কথা মনে করি আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর আগের দিন সতের দিন অর্থাৎ সতেরো অক্ত আগে বৃহস্পতিবারের মগরিবের সময় উনি সর্বশেষ ইমামতি করেন মসি নববিতে সেখানে কোন সুরা পড়লেন সুরা মোরসালাত তার আয়াতের শেষে কি ভাবে আই হাদিসিম দ্বিতীয় দিনের বা মগরিবের দ্বিতীয় রাখাতে এটা পড়ছেন বলো কোরআন ছাড়া কোন বাণীর উপরে তোমরা তারা ইমান আনবে অবিশ্বাসীরা এটা দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে কোরআন হলো একমাত্র অভ্রান্ত গ্রন্থ পৃথিবীতে এর উপরে ব্যতীত অন্য কোথাও ইমান আনার কোনো সুযোগ নাই আল্লাহর কালাম হলো ওটা আর রসুলের কালাম কিন্তু এটাই নবীর পাঠের মাধ্যমে এত সুরা তো ওনার মুখস্থ কিন্তু এই এক এই সুরাটা কেন বেছে নিলেন অর্থাৎ আল্লাহ জানেন যে আমার নবী এরপরে আর ইমত করার সুযোগ পাবে না অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার মুখ দিয়ে এমন আয়াতটা বের করে নিলেন যেন ইঙ্গিতে তিনি ওসিয়াত করে যাচ্ছেন হে মানুষ কোরআনকে ছেড়ে অন্য কোনো কিছুর উপরে তোমার বিশ্বাস স্থাপন করো না এটি অর্থ হচ্ছে না আর সেই কোরআন নিয়ে যদি কোশ্চিনে মেনে খেলে মুসলমান জীবন দেবে কিন্তু ইমান দেবে না আল্লাহ তুমি কোরআনকে হেফাজত করো আল্লাহ কোরআনের প্রতি হরফকে প্রতি বর্ণকে প্রতি মর্মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে তাকে হেফাজত করে তবে তুই আমাদেরকে দান করো সরকারকে বলবো দয়া করে মৃত্যুকে ভয় করুন আল্লাহ কাছে সবচেয়ে বড় কৈফত আপনাকে দিতে হবে বিশ কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আপনাকে সেদিন কৈফত দিতে হবে আমাদেরকে আপনি গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দিতে পারেন কিন্তু কোশ্চিনকালে জান্নাতে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ পাবেন না অতএব আল্লাহকে ভয় করুন কোরআনকে যারা বেয়াদবি করছে তাদের কোনো ক্ষমা করা যাবে না তারা কখনোই বাংলাদেশে সম্মানিত হতে পারে না আল্লাহ বাগ আমাদের সবাইকে কোরআনের হেফাজত করা তৌফিক দান করুন আকুল কহলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালকুম আল সাহার মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ নাহমদুল من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد والا عل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جالنا من ہم اور ترا سنے آبار آبن بول بن یا اللہ تمہیں آمدر کے تادر انتر بھکت کرو جرا تمہار نبیر دین کے ساتھ جو کو اچھے بلن آمین یا اللہ تمہیں تادر کے لانچت کرو جرا تمہار نبیر دین کے لانچت کرے بلن آمین وَخُذُ الْمَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّنِ صلی اللہ علیہ وسلم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَعْمَرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْحِسَانِ وَعِيْتَا عِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا نِلْفَانْشَا يُوَالْمُنْكَرِ وَالْبَقِي عَيْدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَذَكْرُ اللَّهِ يَذْكُرُكُمْ وَدَعُوهُ وَاسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَأَعْلَى وَأَعْزُ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَحَمُّ أَكْبَرُ